హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇవాళ నేను ఈ వాచ్ ఆర్గనైజర్ ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూపిస్తాను ఈ వాచ్ ఆర్గనైజర్లో ఏంటంటే మీరు వన్ వాచ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు టూ వాచెస్ ఫిట్ అయ్యేంత స్పేస్ ఉంటుంది సో చూస్తున్నారా వన్ వాచ్ టూ వాచ్ టూ వాచెస్ ఫిట్ అయ్యేంత స్పేస్ ఉంటుంది సో ఇన్ కేస్ మీకు ఒకటి వాచ్కి ఎక్స్ట్రా బ్యాండ్ ఉన్నా కూడా ఫిట్ అయిపోతుంది అండ్ ఈ వాచ్ ఆర్గనైజర్ వల్ల మీకు మీ వాచెస్ సేఫ్గా ఉంటాయి స్క్రాచెస్ పడవు సో క్లియర్ ట్రాన్స్పరెంట్ షీట్ ఉండడం వల్ల మీకు ఏది ఎక్కడ ఉందో ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు డస్ట్ పట్టదు మీరు హ్యాంగ్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ఇంత ఇంత స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది ఈ ఆర్గనైజర్కి నేను హుక్ ఇచ్చాను సో మీరు హ్యాంగ్ చేసుకోవాలన్నా చేసుకోవచ్చు లేదంటే జస్ట్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసుకొని వెల్క్రో కూడా ఉంది సో జస్ట్ మీరు వెల్ ఇలా క్లోజ్ చేసేసి ఎక్కడైనా కూడా పెట్టుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ ఇది మల్టీపర్పస్ ఆర్గనైజర్ లాగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీనికి హ్యాంగర్ ఇచ్చాను ఇది జ్యువెలరీ ఆర్గనైజర్ ఇది ఇది ఏం డిఫరెన్స్ లేదండి జస్ట్ కొంచెం లెంత్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే వాచ్ ఆర్గనైజర్కి దీనికి వీటి లెన్స్ మెజర్మెంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను చెక్ చేసుకోండి డైరెక్ట్ కవర్ లేకుండా డైరెక్ట్ జ్యువెలరీ అయినా కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు ట్రాన్స్పరెంట్ కవర్ ఉంటే ఇలాంటి కవర్లు కూడా మీరు డైరెక్ట్గా పెట్టేసుకోవచ్చు సో దాట్ మీ మీ జ్యువెలరీ ఏవైతే ఉందో అది స్టోన్స్ ఉడిపోవు డస్ట్ పట్టదు అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఏది ఎక్కడ ఉందో ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ట్రాన్స్పరెంట్ షీట్ ఇవ్వడం వల్ల సో ఇయర్ రింగ్స్ కిడ్స్ బ్యాంగల్స్ బ్రేస్లెట్స్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇలాంటి నేను ఇంకొకటి కూడా ఉంది నా దగ్గర ఇంకొక దానికి నేను ఏమీ ఇవ్వలేదండి జస్ట్ ప్లెయిన్గా పెట్టాను సో దట్ మీరు జస్ట్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకోవచ్చు స్టిల్ అది కూడా కాంపాక్ట్ లాగా ఉంటుంది జస్ట్ నేను కిచ యాక్సెసరీస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ మా పాప హెయిర్ యాక్సెసరీస్ సో ఇలాంటి క్లిప్స్ ఇలాంటి క్లిప్స్ అన్నీ ఫిట్ అయిపోతాయి ఇలాంటి సైడ్ క్లిప్స్ కూడా ఫిట్ అవుతాయి బేబీ ఫ్లా క్లిప్స్ ఉంటాయి కదా అవి కూడా ఫిట్ అయిపోతాయి సో ఇవన్నీ స్టోన్ యాక్సెసరీస్ ఇలాంటి క్లచెస్ కూడా పడతాయి చిన్న సైజు నుంచి పెద్ద సైజ్ వరకు అన్నీ పడతాయి బేబీస్ హెడ్ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ హెడ్ బ్యాండ్స్ కూడా ఈజీగా ఫిట్ అయిపోతాయి ఈ ఆర్గనైజర్లో థ్రెడ్స్ కూడా కరెక్ట్గా ఫిట్ అవుతాయి సో ఇది థ్రెడ్ ఆర్గనైజర్ లాగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ థింగ్ ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటాయి ఇది ఆల్మోస్ట్ ఈ త్రీ స్టిచ్ చేయడం ఈజీ జస్ట్ ఒక చిన్న వేరియేషన్ అంతే అది లాస్ట్లో నేను చూపిస్తాను ఎలా చేయాలో ఫ్యాబ్రిక్ కావాలి లెన్స్ సెవెంటీన్ ఇంచెస్ విత్ టెన్ పాయింట్ టూ ఇంచెస్ ఫ్యూజిబుల్ ఇంటర్ఫేసింగ్ లెన్స్ సెవెంటీన్ ఇంచెస్ విత్ టెన్ పాయింట్ టూ ఇంచెస్ ఫైవ్ ట్రాన్స్పరెంట్ పాలివినాయిల్ షీట్స్ ఈ షీట్ లెన్స్ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఇంచెస్ విత్ టెన్ పాయింట్ టూ ఇంచెస్ నైన్ పైపింగ్ పీసెస్ ట్రాన్స్పరెంట్ షీట్ ఎంత విడుతుంటుందో పైపింగ్ షీట్ కూడా అంతే విడుతుండాలి సో ఇవి వచ్చేసి నైన్ కావాలి జిప్స్ కావాలి అండ్ ఫైవ్ జిప్పర్స్ ఈ జిప్పర్స్ ఈ పాలివినాయిల్ షీట్కి సరిపడేంత లెంత్ జిప్స్ తీసుకోవాలి అండ్ ఒక బయాస్ క్లాత్ కావాలి అవుటర్ పైపింగ్ కోసం ఇవి మీ ఫస్ట్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకోవాలి ఇది రైట్ సైడ్ ఇది రాంగ్ సైడ్ రాంగ్ సైడ్ ఇలాగే పెట్టి ఇంటర్ఫేసింగ్ ఉంటుంది కదా దీన్ని పేపర్ స్టిఫ్ కూడా అంటారు సో దీన్ని పెట్టి ఐరన్ చేసేసుకోవాలి ఐరన్ చేసుకుంటే ఈ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి స్టిక్ అయిపోతుంది అతుక్కుపోతుంది అండ్ ఇది ఒక సైడ్ రఫ్గా ఉంటుంది ఒక సైడ్ స్మూత్గా ఉంటుంది రఫ్గా ఉన్న సైడ్ క్లాత్ సైడ్ పెట్టాలి స్మూత్గా ఉన్న సైడ్ పైక్ పెట్టుకోవాలి పెట్టుకొని ఐరన్ చేసేసుకోవాలి నేను అటాచ్ చేసేసుకున్నాను ఇంటర్ఫేసింగ్ అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకొక క్లాత్ తీసుకొని చుట్టూతో స్టిచ్ చేసుకొని అటాచ్ చేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ షీట్కి అటు ఇటు పైపింగ్ చేసుకోవాలి అలా తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఇలా క్లాత్ ఉంటుంది కదా ఆ క్లాత్ మనం పైపింగ్ క్లాత్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకుంటున్నాం కదా అది ఎగ్జాక్ట్గా హాఫ్ ఫోల్డ్ చేయాలి హాఫ్ ఫోల్డ్ చేస్తే హాఫ్ ఫోల్డ్ చేసి ప్రెస్ చేసుకోవాలి ప్రెస్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఒక ఫోల్డింగ్ లైన్ వస్తుంది అది మనకి మార్కింగ్ లాగా అనమాట అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఆ ఫోల్డింగ్ లైన్కి ఆ సెంటర్ పాయింట్కి మనం ఏం చేయాలి ఇటు సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ రెండు ఆ సెంటర్ పాయింట్కి వచ్చేలాగా సగాన్ని ఫోల్డ్ చేసుకొని మళ్ళీ ప్రెస్ చేసుకోవాలి అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ టూ సైడ్స్ ఇలా మొత్తం అంత
ప్రెస్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఇలా ఇలా పైపింగ్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది ఈ పైపింగ్ లాగా ఫామ్ అయింది ఏం చేయాలంటే ట్రాన్స్పరెంట్ షీట్ ఉంటుంది కదా కరెక్ట్ దీని మధ్యలోకి కరెక్ట్ ఆ ఫోల్డింగ్ లైన్కి వచ్చేలాగా ఇలా పెట్టేసేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇక్కడ వేయకూడదు ఇక్కడ వేయాలి ఇక్కడ మొత్తం కుట్టేసేసుకోవాలి ఈ పద్ధతి కొంచెం టైం టేకింగ్ కానీ బిగినర్స్కి కూడా చాలా నీట్గా వస్తుంది పైపింగ్ ఎక్కడ ఎక్కువ తక్కువ అలా లేకుండా సమానంగా వస్తుంది అండ్ ఫైనల్ ఫినిషింగ్ అనేది చాలా నీట్గా ఉంటుంది సో కొంచెం టైం తీసుకున్న బిగినర్స్ ఈ మెథడ్ ఫాలో అయితే గుడ్ ఫినిషింగ్ వస్తుంది ఇలా బోత్ సైడ్స్ పైపింగ్ స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి సో ఇక్కడ స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ కాదు ఇలా ఒక స్టిచ్ తోటి బోత్ సైడ్స్ పైపింగ్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి అలా అన్ని ఆల్ ఫోర్ పీసెస్ అటు ఇటు పైపింగ్ చేసి ముందే రెడీ చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఒక వన్ పీస్ మాత్రం ఓన్లీ వన్ సైడ్ పైపింగ్ చేసుకోవాలి ఇంకొక సైడ్ పైపింగ్ చేసుకోకూడదు ఇప్పుడు పైపింగ్ ఇలా రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్న షీట్కి జిప్ తీసుకొని దీని లెంత్కి కట్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఈ జిప్ మీద ఇలా పెట్టుకొని ఇక్కడ స్టిచ్ చేసుకోవాలి మనం పైపింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ స్టిచ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే జిప్పర్ అటాచ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ అటాచ్ చేసుకోవాలి అలా మొత్తం అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇలా దీనికి నేను అటాచ్ చేసేసుకున్నాను ఇలా పైపింగ్ చేసుకున్న షీట్కి ఓన్లీ వన్ సైడ్ అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇంకొక సైడ్ జిప్పర్ అటాచ్ చేసుకోకూడదు ఇలా అన్ని షీట్స్కి జిప్పర్ అటాచ్ చేసి పెట్టుకోవాలి లాస్ట్ షీట్కి ఒక షీట్కి మనం వన్ సైడే పైపింగ్ చేసి పెట్టుకున్నాము దానికి కూడా మనం పైపింగ్ సైడ్ చేసి పెట్టుకున్న సైడే స్టిచ్ చేసుకోవాలి కింద ఎక్కడైతే పైపింగ్ చేసుకోలేదో అది అలాగే వదిలిపెట్టేసేయాలి ఇలా అన్నిటికీ రెడీ చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఒక వన్ సైడ్ మాత్రమే జిప్ అటాచ్ చేసి రెడీ చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం దీనికి ఆల్రెడీ స్టిచ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీనికి ఇంకా అటాచ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిద్దాము ఫస్ట్ సింగిల్ షీట్ ఫస్ట్ మనం ఒక సైడ్ పైపింగ్ చేసుకోలేదు కదా అది కిందికి వెళ్తుంది ఇలా అంది ఇక్కడ కుట్టేసుకోవాలి అంది ఎలాగో పైపింగ్ చేస్తే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి దీనికి పైపింగ్ చేయలేదు సో ఫస్ట్ షీట్ ఇలా పెట్టేసి ఇక్కడ స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి సెకండ్ షీట్ వచ్చేసి ఏదైతే జిప్ప కుట్టుకుంటామో అది అప్ సైడ్ ఉంటుంది పైన పక్క సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇది స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత దీని మీద ఫస్ట్ జి ఫస్ట్ది మనం ఇక్కడ స్టిచ్ చేసేసుకుంటాం కదా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత సెకండ్ షీట్ వచ్చేసి జిప్పకి అటు సైడ్ జిప్పకి వన్ సైడ్ ఒక షీట్ అటాచ్ చేసుకుంటాము సో జిప్పకి ఇంకొక సైడ్ ఇంకొక షీట్ అటాచ్ చేసుకుంటాము సో ఇలా పెట్టేసి ఇక్కడ స్టిచ్ చేయాలి ఒక స్టిచ్ చేసేసేయాలి కంప్లీట్ కింది క్లాత్ పట్టుకొని ఈ క్లాత్ పట్టుకొని స్టిచ్ చేసేసేయాలి మన మన బేస్ క్లాత్ పట్టుకొని స్టిచ్ చేసేసేయాలి ఇప్పుడు నేను సెకండ్ షీట్ కూడా ఈ జిప్పకి అటాచ్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ఓపెన్ చూస్తే ఇది ఒక పాకెట్ లాగా ఉంటుంది సెకండ్ కూడా అటాచ్ చేసుకున్నాను చూసారా సో ఏదైనా సరే వన్ సైడ్ అటాచ్ చేసుకోవాలి షీట్ షీట్ సో ఫస్ట్ ఇక్కడ అటాచ్ చేసుకున్నాము సెకండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అటాచ్ చేసుకున్నాము ఇలా ఉంటుంది సెకండ్ షీట్ దీని మీద సేమ్ ఇంక ఇదే ప్రాసెస్లో జిప్పర్ ఎప్పుడైనా పైకి వచ్చేలాగా పెట్టుకోవాలి థర్డ్ షీట్ అటాచ్ చేసేసుకోవాలి అప్పుడు ఇక్కడికి అటాచ్ అయిపోయి అదొక పాకెట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది ఇది ఇలా ఉంటుంది సో థర్డ్ షీట్ సేమ్ దీనికి కూడా జిప్ప పైన ఉండాలి ఫోర్త్ షీట్ అండ్ లాస్ట్ షీట్ ఇది కూడా జిప్ప పైన ఉండాలి ఇలా కంప్లీట్ ఫైవ్ షీట్స్ అటాచ్ చేసేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా ఇలా కొంచెం ఏదైనా ఎక్స్ట్రా ఉంటే లాస్ట్లో కట్ చేసేసుకోవాలి సో ఇలా నేను అన్నీ అటాచ్ చేసేసుకున్నాను లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఏం చేయాలంటే టూ సైడ్స్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి బోత్ సైడ్స్ జిప్పకి బోత్ సైడ్స్ ద అటు సైడ్ ఎత్ సైడ్ బోత్ సైడ్స్ స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా పాకెట్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి ఇట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది సో దీన్ని క్లోజ్ చేసేసేయాలి ఏం చేయాలంటే బోత్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఒక కుట్టేసేసుకోవాలి 
అండ్ ఇంకొకటి ఈ జిప్పర్స్ కుట్టుకునేటప్పుడు ఇంకో ఫుట్ ఫుటో పెట్టుకుంటే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది లేదంటే నార్మల్ ఫుటోతో కూడా నార్మల్ ఫుటోతో కూడా కుట్టుకోవచ్చు బట్ నార్మల్ ఫుటోతో ఏంటంటే ఫస్ట్ కొంచెం కుట్టుకోవాలి ఇటు సైడ్ కుట్టుకునేటప్పుడు ఏంటంటే జిప్ ఇలా జరిపేసి స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి అండ్ బోత్ సైడ్ నేను స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఆల్ ఫోర్ సైడ్స్ పాకెట్కి ఆల్ ఫోర్ సైడ్స్ లాక్ అయిపోయినట్టే చూడండి ఇలా జిప్ ఓపెన్ చేసిన జిప్స్ కూడా లాక్ అయిపోతాయి సైడ్స్ కూడా లాక్ అయిపోతుంది సో పాకెట్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట సో అన్నీ అన్నీ అలా పాకెట్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే స్టిచ్ చేసుకునేటప్పుడు పొరపాటును కూడా జిప్కి ఒక సైడ్ అప్పర్ సైడ్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి బాటమ్ సైడ్ అంటే కింది పక్క అసలు స్టిచ్ చేసుకోకూడదు స్టిచ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే అక్కడికి లాక్ అయిపోయి పాకెట్ ఓపెన్ అవ్వదు అనమాట సో అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్టిచ్ చేసేటప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ ఇలా ఉంటుంది సో మనం అటాచ్ చేసుకునేటప్పుడు కలిపి కుట్టుకుంటాం కదా అందుకని ఈ ఈ స్టిచ్ లైన్ కనిపిస్తుంది సో బ్యాక్ సైడ్ కూడా నీట్గా ఉంది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయినట్టే జస్ట్ ఇంకా మనం అవుట్ ఆఫ్ పైపింగ్ చేసుకుందాము అవుట్ ఆఫ్ పైపింగ్ కూడా టూ వేస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం జిప్పర్స్కి ఎలా అయితే పైపింగ్ చేసుకున్నామో అలా ఒక్కొక్క సైడ్ చేసుకొని అటాచ్ చేసుకునే పద్ధతి ఒకటి అది బిగినర్స్కి బెస్ట్ మెథడ్ ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే కంప్లీట్ బయాస్ క్లాత్ తీసుకొని అటాచ్ చేయడము పైపింగ్ చేసుకునే ముందు మీకు ఏదైనా వేరియేషన్ చేసుకోవాలంటే ఈ స్టెప్లోనే చేసుకోవాలి ఇలా ఏం లేకుండా ప్లెయిన్గా పెట్టుకోవచ్చు అది ఒకటి అండ్ లేదంటే ఇట్లా లూప్ పెట్టుకోవచ్చు సో దట్ మీరు ఏదైనా హుక్ తగిలించుకోవాలనుకుంటే ఈ లూప్ యూజ్ అవుతుంది మీరు ఇలా జస్ట్ ప్లెయిన్గా స్టిచ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఏమీ హుక్ అవ అవసరం లేదనుకుంటే డైరెక్ట్గా స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు సో మీరు ఇన్ కేస్ లూప్ పెట్టుకోవాలి అనుకున్నారు అనుకోండి ఇట్లాంటి ఒక ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకొని సేమ్ మనం పైపింగ్ ఎలా చేసుకున్నామో అలా ఫోల్డ్ చేసేసి స్టిచ్ చేసుకుంటే ఒక లూప్ ఫామ్ అయిపోతుంది మీకు ఇలా ఇలా ఒక లూప్ ఫామ్ అయిపోతుంది ఆ ఫామ్ అయిపోయిన లూప్ ఇక్కడ స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత అది ఇలా పెట్టేసి దెన్ పైపింగ్ చేసేసుకుంటే మీకు లూప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సేమ్ దీని లాగా వచ్చేస్తుంది నేను ఇవాళ ప్లెయిన్గా కాకుండా లూప్ కాకుండా హ్యాంగర్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను దీనికి యాక్చువల్లీ ఇంత హ్యాంగ్ పెద్ద హ్యాంగర్ కంటే చిన్న కిడ్స్ హ్యాంగర్ టెన్ ఇంచ్ హ్యాంగర్ ఉంటుంది వచ్చేసి దీని విడ్తు వచ్చేస్తుంది లుక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది నా దగ్గర ఇవాళ ఇదే ఉంది సో నేను ఇదే పెట్టేస్తున్నాను మీరు ఇన్ కేస్ హ్యాంగర్ పెట్టాలనుకుంటే దీనికి ప్రాసెస్ వేరే మిగతా అన్నిటికీ ఇలా లూప్కి వీటన్నిటికీ జస్ట్ వన్ సింగిల్ పైపింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉంటే చాలు మొత్తం అంతా ఒకేసారి పైపింగ్ చేసేసుకోవచ్చు కానీ దీనికి అలా కాదు టాప్ పార్ట్ వదిలిపెట్టేసి సైడ్స్ పార్ట్ బాటమ్ పార్ట్ పైపింగ్ చేసుకోవాలి తర్వాత హ్యాంగర్ అటాచ్ చేయాలి అది ఎలాగో చూపిస్తాను సో ఫర్ మనం ఇప్పుడు పైపింగ్ చేసుకుందాము పైపింగ్కి నేను క్రాస్ పీస్ తీసుకుంటున్నాను అంటే బయాస్ ఫ్యాబ్రిక్ సో ఈ పైపింగ్ కూడా టూ వేస్ చేసుకోవచ్చు మనం జిప్పర్ ఇలా షీట్కి అటాచ్ చేసుకునేటప్పుడు చేసుకున్నాం కదా అదొక పద్ధతి ఇలా పైపింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ లాగా ముందే చేసి పెట్టుకుంటాం కదా అలా చేసేసుకొని డైరెక్ట్గా మనం షీట్స్కి ఎలా అటాచ్ చేసుకుంటాము అలా అటాచ్ చేసుకొని పైపింగ్ చేసేసుకోవడం ఒక మెథడ్ ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే ఇలా పైపింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకోవాలి విడ్త్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఇది రైట్ సైడ్ పెట్టుకొని ఇది కూడా ఇలా రైట్ సైడ్ పెట్టుకొని ఒక దాని మీద ఒకటి ఓవర్లాప్ చేసేసేయాలి ఒక దాని మీద ఒకటి పెట్టుకొని వన్ కుట్టేసేసుకోవాలి మొత్తం అంతా ఫస్ట్ అలా కుట్టేసేసుకోవాలి చుట్టూ త ఇలా కొం నేను కొంచెం చూపిస్తాను ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫ్యాబ్రిక్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇలా తీసి మనం ఇలా కుట్టుకున్నాం కదా రాంగ్ సైడ్ రాంగ్ సైడ్ సో ఫ్యాబ్రిక్ ఇలా తీసి ఇది వన్ సెంటీమీటర్ ఫోల్డ్ చేసుకొని వన్ సెంటీమీటర్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకో ఆ ఫోల్డ్ చేసుకున్న దాన్ని మళ్ళీ మన ఆర్గనైజర్ మీద ఇలా పెట్టి స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి మనం జిప్పర్స్కి అటాచ్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలా చేసాము ఇక్కడ స్టిచ్ చేసుకున్నాం ఈ కార్నర్లో ఇక్కడ చేసుకోకూడదు ఇక్కడ ఇలా స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలి అలా మొత్తం అలా స్టిచ్ చేసి అలా పైపింగ్ చేసుకునే మెథడ్ ఒకటి ఇలా ఆల్ త్రీ సైడ్స్ పైపింగ్ చేసేసుకున్నాను ఫ్రంట్ బ్యాక్ పైపింగ్ ఫ్యాబ్రిక్కి టూ సైడ్స్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఒక వన్ సెంటీమీటర్ ఫోల్డ్ చేసేసుకొని
ఇలా పైపింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ లాగా చేసేసుకోవాలి సో ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న పైపింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉంటుంది కదా ఇది తీసుకొని ఆల్రెడీ ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకుంటాం కదా అది ఇలా పెట్టేసుకొని సేమ్ వీటిలాగే పైపింగ్ చేసుకోవాలి ఓన్లీ థింగ్ పైపింగ్ చేసుకునేటప్పుడు హ్యాంగర్ దాన్ని మధ్యలో పెట్టేసి స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి టచ్ ఇలా ఒక కుట్టేసేసుకోవాలి హ్యాంగర్ అటాచ్ అయిపోతుంది సో నేను ఇలా హ్యాంగర్ స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను పైపింగ్ స్టిచ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇలాంటి ఫుటోస్ ఉంటాయి అవి యూస్ చేస్తే మీకు స్టిచ్ చేయడానికి వస్తుంది నార్మల్ ఫుటోతో స్టిచ్ చేయడానికి రాదు ఇది జిప్పర్ ఫుటర్ అంటారు ఇంకో ఎలక్ట్రానిక్ మెషిన్కి వస్తుంది మామూలు మెషిన్కి కూడా వస్తుంది ఫిట్ చేసుకోవడము ఇది జస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ మెషిన్కి వస్తుంది ఈ రెండు ఫుటర్లో ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఆర్గనైజర్ బ్యాగ్ రెడీ అయిపోయింది ఇలా వాచ్ సరిపోతుంది ఇన్ కేస్ అటు ఇటు పెద్ద వాచెస్ అయినా ఫిట్ అయిపోతాయి ఇలా జ్యువెలరీ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు సెక్యూర్గా ఉంటాయి ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్ ఇది బ్యాక్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ కూడా నీట్గా ఉంది పైపింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు ఈ వాచ్ ఆర్గనైజర్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకునేది అనమాట ఇలా ఇదే దీన్ని మీరు ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ వెల్క్రో పెట్టాలి ఇక్కడ అండ్ ఫోల్డ్ చేసుకొని ఎక్కడికి ఫోల్డ్ అవుతుందో అక్కడ వెల్క్రో పెట్టుకోవాలి ఇక్కడికి ఎలా ఎంత వస్తుందో ఎక్కడికి ఫోల్డ్ అవుతుందో అక్కడ వెల్క్రో పెట్టుకోవాలి అలా అయినా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఈ దీనికే సేమ్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫోల్డ్ చేసుకొని ఎక్కడికైతే వస్తుందో అక్కడికి వెల్క్రో పెట్టుకోవచ్చు హ్యాంగర్ ఉంటే ఒక బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే మీరు వాల్కి హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు క్లాజెట్లో క్లోత్స్ హ్యాంగ్ చేసుకుంటాం కదా అలా కూడా హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఇంత కొంచెం స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అంతే 